প্রিয় শিক্ষার্থী রে আজকে আমরা জৈব যৌগের নামকরণ নিয়ে আলোচনা করব জৈব যৌগের নামকরণ যদি আমরা করি জৈব যৌগের নামকরণ আমরা নামটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রথমে আমরা লিখি হচ্ছে শাখা শিকলগুলোর নাম এবং পরবর্তীতে আমরা লিখি মূল শিকলের নাম আমরা এখন আসলে জানার চেষ্টা করব যে মূল শিকলের নামকরণগুলো কিভাবে করে এবং শাখা শিকলের নামকরণগুলো কিভাবে করে মূল শিকলের নামে প্রথমে আমরা যে এলকেনা এবং এলকেনের জাতকগুলো জানার চেষ্টা করি এগুলা যদিও না নবম এবং দশম শ্রেণীতে পড়ে আসছো বাট এখন আবার পড়বে এবং এদের ইংরেজি স্পেলিংটা সহ পড়বা মিথেন ইথেন যদি একটা কার্বন থাকে আমরা বলি মিথেন দুইটা কার্বন থাকলে ইথেন তিনটা কার্বন থাকলে প্রোপেন চারটা থাকলে বিউটেন এভাবে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেন্টেন হ্যাপটেন পেন্টেন হ্যাক্সেন হ্যাপটেন অক্টেন ননেন দেখেন এখন এই এলকেনের নাম থেকে কিভাবে আমরা অন্যান্য সমগোত্রীয় শ্রেণীগুলোর যে নামকরণ করতে পারি সেগুলো দেখব যেমন এলকেন থেকে আমরা এলকিন কিভাবে লিখব এলকেনের যে নামটা এই নাম থেকে আমরা যদি এ এন ই বাদ দিই এ এন ই বাদ দিলে এলকিনের নামটা করতে পারবো যেমন আমরা যদি এখানে ইথেনের লিখি যেমন ইথেন এ এন ই বাদ দিলাম এ এন ই বাদ দিয়ে কি হবে এর জায়গায় ই এন ই হবে ই এন ই হবে ই এন ই হবে তাহলে কি পাইলাম আমরা ইথিন মিথিনের জায়গায় কি পাইলাম ইথিন তাহলে অ্যালকাইনের নামটাও সিমিলার অ্যালকাইনের নামে কি হবে যে অ্যালকাইনের নামে যেমন ইথেন ইথেন ইথেনের এ এন ই বাদ যাবে এ এন ই বাদ যে ওয়াই এন ই হবে তাহলে হবে ইথাইন আইন যুক্ত হবে ইথ যুগ আইন ইথাইন আইন যুক্ত হবে তাহলে কি হবে এটা ইথাইন সিমিলারলি খেয়াল করো যদি প্রোপেন হয় প্রোপেনের এ এন ই বাদ যাবে এন ই বাদ গিয়ে এখানে কি হবে ওয়াই এন ই হবে তাহলে খেয়াল করো প্রোপ যুগ আইন তাহলে নামটা কি দাঁড়ায় প্রোপাইন নামটা কি দাঁড়ায় প্রোপাইন এভাবে আমরা নামকরণ করব যেমন অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে অ্যালকোহলের নামকরণ আমরা কিভাবে করি অ্যালকোহলের অ্যালকেনের নামের ইটা বাদ দিই ইটা বাদ দিয়ে ও এল যুক্ত করি এল যুক্ত করি অর্থাৎ খেয়াল করো আমরা যদি বিউটেন খেয়াল করি বিউটেন বিউটেন ই বাদ দিব আমরা বিউটেন থেকে ই বাদ দিব বাদ দিয়ে ও এল যুক্ত করব তাহলে খেয়াল করো আমরা বিউটেন থেকে ই বাদ দিলাম ও এল যুগ করলাম তাহলে বিউটান যুগ অল বিউটান যুগ অল তাহলে কি হয় বিউটান অল বিউটান অল তাহলে আমরা কি পাইলাম বিউটান অল সিমিলারলি দেখো খেয়াল করো যদি আমরা প্রোপেন থেকে অ্যালকোহলের নামকরণ করতে যাই ই বাদ যাবে অল যুক্ত হবে তাহলে খেয়াল করো প্রোপান যুগ অল তাহলে কি হয় প্রোপা এভাবে আমরা কি করব অ্যালকোহলের নামকরণ করব আমরা যদি অ্যালডিহাইডের নামকরণ করতে যাই অ্যালডিহাইডের নামকরণে অ্যালকেনের ই থেকে ই বাদ যায় অ্যালকেন থেকে নামকরণ থেকে ই বাদ যায় এ এল যুক্ত হয় এল যুক্ত হয় খেয়াল করো তাহলে আমরা কি পাবো এখানে খেয়াল করো প্রোপেনের ই বাদ যাবে প্রোপেনের ই বাদ যাবে প্রোপেনে ই বাদ যে এল যুক্ত হবে এ এল যুক্ত হবে তাহলে প্রোপান যুগ এল খেয়াল করো প্রোপান যুগ এল তাহলে আমরা যদি আমরা সংযুক্ত করি তাহলে কি হবে প্রোপা নেল বোঝা গেল আরেকটা খেয়াল করি বিউটেন ই বাদ যাবে এল যুক্ত হবে বিউটান যুগ এল তাহলে কি হবে কিটনের নামকরণটা আমরা খেয়াল করি কিটনে কি হয় ই বাদ যা ও এন ই অন যুক্ত হয় খেয়াল করো প্রোপেনের ক্ষেত্রে ই বাদ যাবে ও এন ই অন যুক্ত হবে তাহলে আমরা কি লাগবে প্রপান যুগ অন প্রপান যুগ অন কি হয় খেয়াল করো তো প্রপান প্রপা বিটনের ক্ষেত্রে কি হয় ই বাদ যাবে ও এন ই যুক্ত হবে ই বাদ যাবে ও এন ই যুক্ত হবে তাহলে খেয়াল করো বিউটান যুগ অন 
बिउटान जु ओन ती लिखब बिउटा नोन एटा नोन एब कीटने नामकरण करब कार्बकजिलिक एसिड नामकरण मूल से नामकरण क्या लिखब ख्याल करी कार्बकजिलिक एसिडर क्षेत्र एलकेनर इ बद जाए कैसे जुक्त हो तो इथेनर क्षेत्र ख्याल करो इ बद जाए ओइक एसिड जुक्त हो इथान ओइक एसिड तो इथान नईक एसिड इथानिक एसिड एभवेरा कि करब कार्बकजिलिक एसिडर नामकरण करब ख्याल करो आप मूल शिकल जो मूल शिकल नामकरण शिखल एलकैन की भाव में एलकैन नामगू तो मिथेन इथेन प्रोपेन बीटेन पेंटेन एक्सन नन एन डेकन तपर एलकिन नामकरण की भाव में एलकिन एलकैन थे ए एन ए बद दिए इन जुक्त कर एलकैन क्षेत्र ए एन ए बद दिए आईन जुक्त कर अलकोहल क्षेत्र इ बद दिए अल जुक्त कर एलडीहैटर क्षेत्र इ बद दिए एल जुक्त कर किटन क्षेत्र इ बद दिए ओन जुक्त कर कार्बकजिलिक एसिडे इ बद दिए ओ कैसे जुक्त कर यह जिसगुलान चेषा कर जिसगू ना जानने आस नामकरण सम्भव ना तपर आप जा शाखा शिकलर क्षेत्र शाखा शिकल जो थे जमन जो अलकाइलमूलको थे आर थे आर थे आर थे अलकाइल लिखब एफ फ्लोरिन थे फ्लोरो लिखब जो देखी जेखने क्लोरिन थे तेल क्लोरो लिखब ब्रोमिन थे ब्रोमो लिखब आयोडिन थे आयोडो लिखब एन एस टू थे एमिनो लिखब ओ सी एस थ्री थे मिथक्सि लिखब मिथक्सि मूलक एट एनो टू थे बोलो नाइट्रो ओ एस थे कि बलब हाइड्रोक्सि ओ एस जो मूल शिकल ना शाखा शिकल थे एर नाम कि लिखब हाइड्रोक्सि लिखब हाइड्रोक्सि मूल शिकल ए शाखा शिकल नामगुल्ला चेषा कर प्रैक्टिस कर चेषा करब नामकरण कर चेषा करब कर देख नामकरण आसले पारि कि ना ख्याल करो आप प्रैक्टिस कर जा शिखल एक नम्बर प्रैक्टिस करी एखे को दिबंधन त्रिबंधन अन्न को कार्यक्री मूलक नहीं शुदुम्र सीमा बंधन विद्यमान जहाँ एटा के बोलो एलकैन तो एलकैन जो नामकरण करब नामकरण कर क्षेत्र में क्यी करते हैं प्रथम हे शाखा शिकल लिखते हैं तर परवर्ती लिखते हैं मूल शिकल शाखा शिकल जो लिखे शाखा शिकल को मूल शिकल से चिंते हैं तो मूल शिकल को जेटाते हे कि कार्बन संख्या सब चाहते बेसि थे से मूल शिकल ख्याल करो आप जो ये नहीं एक दुई तीन चार पाँच ये चेन टाते पाँचा कार्बन आ एदिक निल एक दुई तीन चार पाँच एदिक निल एक दुई तीन चार पाँच अर्थात ओ शिकलटाई निब जे शिकल सब चाहते बसि कार्बन आई शिकलटा निब कारण यहाँ हे सब चाहते बसि कार्बन आज पाँचा जेदिक दिए नहीं दिक दिए पाँचा तो एखान निल पाँचा एखान निल पाँचा तो जो एक दिक्कत पर धरे निल ये मूल शिकल तो मूल शिकल को शाखा शिकल को जाना चेषा कर ल शाखा शिकल जे से कौन नम्बर पजिशन आता जानार जो कि मूल शिकल नम्बरिंग करते हैं तो मूल शिकल नम्बरिंग क्यों करब मूल शिकल नम्बरिंग करब जो शाखा शिकलगुलर अवस्थान जुगफल जेखने सर्वनिम्न शाखा शिकल अवस्थान जुगफल से सर्वनिम्न से दिक्कत के नम्बरिंग करब आप जी एदिक नम्बरिंग करी तो शाखा शिकल अवस्थान जुगफल की द्वारा ख्याल करो जेखने दुई दुई तीन चार चार दुई दुई चार दस जेदिक गणले कि शाखा शिकल हम अवस्थान जुगफल अवस्थान जुगफल हम सर्वनिम्न है तो एखान नम्बरिंग कर बोलार चेषा करी प्रथम हम मूल शिकल को चेषा करब मूल शिकल को जो शिकल सब चाहते बस कार्बन आई शिकलटाई हम मूल शिकल तपर नम्बरिंग करब नम्बरिंग करब क्यों जे दिक्कत के नम्बरिंग कर ले शाखा शिकलगुल अवस्थान जुगफल हम सर्वनिम्न है ख्याल कर जो एदिक नम्बरिंग कर चेषा करी तो शाखा शिकल आई दुई चार दुई दुई चार जो कर आठ एदिक नम्बरिंग करी शाखा शिकल आज दुए शाखा शिकल आज दुईटा चारे दुई चार चार कत पाइले दस तेरा देखल गणले बाम दिक्कत गणले शाखा शिकल अवस्थान समय जुगफल सर्वनिम्न जैसे नम्बरिंग करब 
বাম দিক থেকে এখন যদি আমরা নামকরণগুলো করার চেষ্টা করি নামকরণ করা শেষ আমাদের তো নাম লেখার চেষ্টা করি প্রথম হচ্ছে শাখা শিকলের নাম লিখবো শাখা শিকল তো আছে তিনটা তো তিনটা অবস্থান দেখাই দিতে হবে তিনটা একই তাহলে একই থাকার কারণে দুই নম্বরে আছে মিথাইল দুই নম্বরে আছে মিথাইল আর কর্তাদের আছে চার নম্বরে আছে তাহলে তিনটা তাহলে একাধিক যদি থাকে দুইটা থাকলে ডাই তিনটা থাকলে ট্রাই চারটা থাকলে টেটটা আমি আবারও বলি একাধিক যদি থাকে তাহলে আমরা দুইটা থাকলে কি লিখি ডাই তিনটা তিনটা থাকলে আমরা লিখি ট্রাই আর চারটা থাকলে আমরা লিখি টেটটা তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে ট্রাই মিথাইল ট্রাই মিথাইল এটা কি তাহলে সাকার শিখলোর নামকরণ শেষ আমরা তিনটা মিথাইল ট্রাই মিথাইল সাকার শিখলোর নাম লিখে ফেললাম তাহলে এখন আমরা লিখবো মূল শিকল মূল শিকল কটা কার্বন আছে পাঁচটা পাঁচটা থাকলে আমরা কি বলি প্যান্টেন তাহলে অ্যালকানের ক্ষেত্রে পাঁচটা থাকলে কি বলে আমরা বলি এটাকে প্যান্টেন তাহলে এটা নাম কি হয় টু টু ফোর ট্রাইমিথাইল প্যান্টেন দুই নম্বরটা জানার চেষ্টা করি দুই নম্বরে খেয়াল করো কোনটা মূল শিকল হবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শিকল আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মূল শিকল কোন দিক থেকে নাম্বারিং করবো বাম দিক থেকে না ডান দিক থেকে যদি খেয়াল করো আমরা যদি বাম দিক থেকে নাম্বারিং করি এক দুই দুই নম্বরে আসে তিন নম্বরে আসে দুই যুগ তিন কত পাইলে আমরা পাঁচ দুই ডান দিক থেকে নাম্বারিং করি এক দুই তিন তিনে আছে আটটা হচ্ছে কত আছে চারে আছে তিন যুগ চার কত পাইলাম সাত তাহলে খেয়াল করো বাম দিক থেকে নাম্বারিং করলে অবস্থান সময় যুগ ফল সমষ্টি কত হয় সর্বনিম্ন তাহলে আমরা নাম্বারিং করব কোথায় থেকে বাম দিক থেকে তাহলে আমরা কি লিখবো এক দুই তিন চার পাঁচ বাম দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করার চেষ্টা করলাম এমন খেয়াল করো যে অবস্থান শাখা শিকল অবস্থান করো কোন কোন জায়গায় দুই নম্বরে তারপর হচ্ছে তিন নম্বরে একই রকম শাখা শিকল তাহলে আমরা কি লিখবো এটা দুই তিন কটা আছে দুইটা দুইটা থাকলে কি লিখি আমরা ডাই তাহলে কি হবে ডাই শাখা শিকলের নামটা কি হবে যেহেতু অ্যালকাইন মূলক তাহলে কি হবে একটা কার্বন থাকলে এটা কি বলি মিথাইল মিথাইল টু থ্রি ডাই মিথাইল শাখা শিকলের নাম লিখলাম মূল শিকলের নাম লিখবো মূল শিকলটা কি প্যান্টেন টু টু ডাই মিথাইল প্যান্টেন ওকে আমরা এখন তিন নম্বরটা নাম্বারিং নামকরণ করার চেষ্টা করব এখানে খেয়াল করো একটা দ্বিবন্ধন পাওয়া যায় একটা দ্বিবন্ধন পাওয়া গেলে আমরা এটা কি বলি এটা হচ্ছে অ্যালকিন তাহলে আমরা এটা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে অ্যালকিন অ্যালকিনের ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমরা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে নাম্বারিং কীভাবে করছি অ্যালকেনের ক্ষেত্রে আমরা মূল শিকলের নাম্বারিং করছি যে দিক থেকে শাখা শিকলে অবস্থানের যুগ ফলের সমষ্টি সর্বনিম্ন হয় সেদিক থেকে অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে নাম্বারিং করব যে দিক থেকে অ্যালকিন সহ বাকি যতগুলো আছে কার্যকরী মূলক ওই দিক থেকে নাম্বারিং করবো আমরা কীভাবে যে দিক থেকে গণলে নাম্বারিং করলে এই কার্যকরী মূলকটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ওই দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করবো খেয়াল করো এদিক থেকে যদি আমরা গুনি এক দুই দুই নাম্বার কার্বনে কার্যকরী মূলক পাওয়া যায় এদিক থেকে যদি আমরা গনি তাহলে এক দুই তিন তিন নাম্বার কার্বনে কার্যকরী মূলক পাই তাহলে দেখো ডান দিক থেকে গণলে কার্যকরী মূলকটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাচ্ছে যার কারণে আমরা বলবো যে এখানে নাম্বারিং করবো আমরা ডান দিক থেকে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে নাম্বারিং করলাম আমরা কোথা থেকে ডান দিক থেকে এখন খেয়াল করো তাহলে আমরা মূল শিকল নাম নাম্বারিং করলাম মূল শিকল চিনলাম এখন আমরা শাখা শিকল দেখলাম শাখা শিকল কি আছে শাখা শিকল একটা মিথাইল মূলক আছে কত নাম্বার কার্বনে চার নাম্বার কার্বনে তাহলে আগে আমরা লিখবো শাখা শিকলের নাম চার নাম্বার কার্বনে মিথাইল আছে চার নাম্বার কার্বনে কি আছে মিথাইল আছে চার নাম্বার কার্বনে মিথাইল তাহলে শাখা শিকলের নাম কোন লিখলাম নাম লিখলাম এখন আমরা মূল শিকলের নাম লিখবো তো মূল শিকলে কি আছে যে প্যান্টিন এটা অ্যালকিন এটা অ্যালকিনের নাম করার ক্ষেত্রে যদি এটা এক নাম্বার কার্বনে না থেকে অন্যান্য কার্বনে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে নামকরণ করব খেয়াল করো আমরা অ্যালকিনের ক্ষেত্রে নামকরণ শিখছি আমরা অ্যালকেনের এ এনি বাদ যায় অ্যালকেনের এ এনি বাদ গিয়ে ই এন ই যুক্ত হয় অ্যালকেনের এ এনি বাদ যায় ই এন অর্থাৎ ইন যুক্ত হয় তাহলে খেয়াল করো যে আমরা দেখলাম যে এখানে কার্বন কটা আছে পাঁচটা পাঁচটা যদি কার্বন থাকে তাহলে এটা হয় প্যান্টেন আমরা যদি মিথে অ্যালকেনের নামকরণ দেখি তাহলে পাঁচটা থাকলে কি হয় প্যান্টেন তাহলে খেয়াল করো প্যান্টেন প্যান্টেনের ই এ এনি বাদ যাবে যুক্ত হবে ই এন ই তাহলে প্যান্ট আর যুক্ত হলো কি ইন তাহলে নামকরণগুলো কিভাবে লিখবো যেহেতু এটা এক নাম্বার কার্বনের না তাহলে প্যান্ট ইন ইনটা কত নাম্বারে আছে সেই নাম্বারের অবস্থানটা আমাদের এখানে দেখা দিতে হবে নাম্বার কি করতে হবে অবস্থানটা এখানে লিখে দিতে হবে তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে যে নামকরণটা মূল শিকলের নাম কিভাবে লিখবো প্যান্ট কত নাম্বারে আছে দুই নাম্বারে কি ইন এখন আমরা চার নাম্বারটা নামকরণ করার চেষ্টা করি চার নাম্বারটা তো আর কোনো শাখা শেখল শুধুমাত্র ব্রমিন আছে কারণ আছে তিনটা যদি ব্রমিন থাকে আমরা যদি নাম্বার
তাহলে খেয়াল করো যে এই যে ব্রোমিনটা কত নাম্বার কার্বনে আছে তিন নাম্বার কার্বনে ব্রোমিন থাকলে আমরা দেখলাম যে ব্রোমিন থাকলে কি হয় ব্রোমিন থাকলে ব্রোম ব্রোমিন থাকলে কি হয় ব্রোমিন থাকলে হয় ব্রোম ব্রোমিন থাকলে হয় ব্রোম তাহলে ব্রোমিন থাকলে যদি ব্রোম হয় তাহলে আমরা কি লিখব যে থ্রি ব্রোম থ্রি ব্রোম তাহলে আমরা কি করলাম শাখা শিখল নামকরণ করলাম এখন আমরা মূল শিখল নামকরণ করব মূল শিখল নাম এটা এক নাম্বার কার্বনে যেহেতু অ্যালকিন মূলকটা আছে তাহলে এখানে অবস্থান না দেখাইলেও চলবে আর তুমি চাইলে অবস্থানটা দেখাইতেও পারো তাহলে আমি অবস্থান দেখাইয়া করি অবস্থান যদি দেখা দেখাইয়া করি তাহলে কি হয় খেয়াল করো যে যেহেতু এটা তিনটা কার্বন বিশিষ্ট তাহলে তিনটা কার্বন থাকলে কি বলি আমরা মিথেন ইথেন প্রোপেন প্রোপেন বলি অ্যালকেন নামটা হয় প্রোপেন প্রোপেনের এ এনই বাদ যাবে ই এন ইন যুক্ত হবে তাহলে কি পাইলে আমরা এখান থেকে প্রোপ যুগ ইন তাহলে আমরা নামটা কিভাবে লিখব প্রোপ অবস্থান দেখাইতে হবে তারপর হচ্ছে ইন আচ্ছা তোমরা চাইলে প্রোপিন ওয়ানও লিখতে পারো বা প্রোপিন প্রোপিন লিখতে পারো যেহেতু এক নাম্বার কার্বনে আছে এখন আমরা খেয়াল করি যে এইটা নামকরণ করার চেষ্টা করি এখানে খেয়াল করো যে ত্রিমন্দন পাওয়া যায় তাহলে আমরা এটা বলতে পারবো এটা হচ্ছে একটা অ্যালকাইন এটা হচ্ছে একটা অ্যালকাইন অ্যালকাইনে আমরা প্রথম সাক্ষা মূল শিকলটা নির্ণয় করলাম এটা হচ্ছে মূল শিকল সবচাইতে বেশি কার্বন আছে নাম্বারিং ওদিক থেকে করব যে দিক থেকে নাম্বারিং করলে কার্যকরী মূলকটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ডান দিক থেকে যদি নাম্বারিং করি ডান দিক থেকে নাম্বারিং করলে কার্যকরী মূলকটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় এখান জন্য আমরা ডান দিক থেকে নাম্বারিং করব তারপরে খেয়াল করো সাকা শিকলটা আছে কত দে মিথাইলটা আছে পাঁচ নাম্বারে তাহলে আমরা কি বলবো ফাইভ মিথাইল ফাইভ মিথাইল তারপরে এখন মূল শিকলের নামকরণ করব মূল শিকলে ছটা কার্বন আছে ছটা কার্বন থাকলে আমরা কি বলি যে হ্যাক্সেন কি বলবো এটাকে হ্যাক্সেন ছটা কার্বন থাকলে এটা কি বলবো আমরা হ্যাক্সেন হ্যাক্সেনের এ এনই বাদ যাবে অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে কি হবে ওয়াই এন ই যুক্ত হবে ওয়াই এন ই আইন যুক্ত হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো এ এনই বাদ দিলে থাকলো হ্যাক্স হ্যাক্স থাকলো তাহলে আমরা নামকরণ লিখবো এটা হ্যাক্স খেয়াল করো এখন অবস্থান দেখাবো আমরা একে আছে আর কততে আছে তিনে আছে এক তিন দুইটা আছে কিন্তু এই জন্য দুইটা থাকলে আমরা বললাম কি দুই থাকলে দুইটা থাকলে ডাই তিনটা থাকলে ট্রাই লিখতে হয় এবং চারটা থাকলে ট্রেট্রা লিখতে হয় যদি এখানে দুইটা আছে তাহলে আমরা লিখবো ডাই এবং এটা যেহেতু আইনমূলক অর্থাৎ অ্যালকাইন তাহলে ডাই কি লিখবো আমরা আইন লিখবো ওকে আমরা পরবর্তীটাতে চলে যাই ছয় নাম্বারটাতে এটা হচ্ছে নাম্বারিং করবো কোন দিক থেকে আমরা এক দুই বাম দিক থেকে কেন বাম দিক থেকে কারণ হচ্ছে বাম দিক থেকে নাম্বারিং করলে খুব সহজেই তাড়াতাড়ি কি পাওয়া যায় কার্যকরী মূলকটা পাওয়া যায় এখন আমরা সাকার শিকল নামকরণ করবো যদি ক্লোরিন আছে ক্লোরিন থাকলে আমরা জানি ক্লোরো ক্লোরিন থাকলে আমরা কি লিখবো এটা দে ক্লোরো কত দে চার নাম্বারে ফ্লোর ক্লোরো হবে তাই ফ্লোর ক্লোরো সাকার শিকল নামকরণ লিখলাম মূল শিকল লিখবো যেহেতু পাঁচটা কার্বন আছে তাহলে পাঁচটা কার্বন থাকলে আমরা কি লিখে লিখ কি বলি প্যান্টেইন প্যান্টেইনে এ এনই বাদ যাবে ওয়াই এনই যুক্ত হবে আইন যুক্ত হবে তাহলে খেয়াল করো তো প্যান্ট থাকলো এ এনই বাদ দিলে থাকলো কি প্যান্ট কততে আছে দুইয়ে আছে টু আইন প্যান টু আইন আশা করি অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইনের নামকরণগুলো পারবে এখন আমরা অ্যালকোহলের নামকরণ চলে যাই অ্যালকোহলে খেয়াল করো যেহেতু ও এইচ আছে এখানে তাহলে আমরা এটা বলবো এটা হচ্ছে অ্যালকোহল তাহলে অ্যালকোহলটা নাম্বারিং কোন দিক থেকে করবো যে দিক থেকে আগে নিয়মই কার্যকরী মূলক যেখান থেকে গণনা করলে কাছাকাছি পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সেদিক থেকে আমরা গণনা করবো তাহলে এদিক থেকে গণনা করবো এক দুই তিন চার তাহলে এখানে কার্যকরী মূলকটা বাম দিক থেকে গণনা করলে দুইয়ে পাওয়া যায় এজন্য আমরা কি করবো এদিক থেকে গণনা করব এখন সাকার শিকল কোনটা আছে সাকার শিকল হচ্ছে সি এস থ্রি তাহলে সি এস থ্রি কত নাম্বার পজিশনে তিন নাম্বার তাহলে থ্রি মিথাইল থ্রি মিথাইল কি লিখবো আমরা অ্যালকোহলের নামকরণ করব আচ্ছা অ্যালকোহলের নামকরণ কিভাবে করে অ্যালকোহলের নামকরণে অ্যালকেনের নাম থেকে ই বাদ দিয়ে ও এল যুক্ত করে অ্যালকেনের নাম থেকে ই বাদ দিয়ে কি যুক্ত করে ও এল যুক্ত করে তাহলে আমরা এই জিনিসটাই করার চেষ্টা করব তাহলে খেয়াল করে এখানে কার্বন আছে কয়টা সাত নাম্বারে এক্সাম্পলে তো কার্বন আছে চারটা চারটা যদি কার্বন থাকে তাহলে মূল নাম হচ্ছে বিউটেন বিউটেনের ই বাদ যাবে বিউটেনের ই বাদ দিয়ে অল যুক্ত হবে তাহলে খেয়াল করো তো আমরা কি পাইলাম বিউটান আর এখানে আমরা কি যুক্ত করব অল যুক্ত করব ওকে না তাহলে নাম্বারিং কিভাবে লিখবো আমরা খেয়াল করো নামটা মুর্শিকুলের নাম বিউটান অবস্থান দিব দুই তারপর লিখবো কি আমরা অল সিমিলারলি আমরা এল ডিআইডের নামকরণটা করি খেয়াল করো এটা তো মূল শিকল এ থেকে এল ডিআইডটা কি হয় যে এক নম্বর কারণে সবসময় থাকে এক দুই তিন 
আচ্ছা খেয়াল করো এলডিআইড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের নামকরণের ক্ষেত্রে এলডিআইড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের নামকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল করো এখানে আমি স্টার্ট দিছি কারণ হচ্ছে যে এই যে মূলকগুলা এলডিআইড এবং কার্বক্সিলিক মূলক এরা অলওয়েজই এক নাম্বার কার্বনে থাকে সবসময় এক নাম্বার কার্বনে থাকে অর্থাৎ যেখান থেকে এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা থাকবে ওইখান থেকে নাম্বারিং করব যার কারণে এই যে আমরা এতগুলো নাম্বারিং করছি কিভাবে না মূল মূল সেগুলো নামকরণ করছি যে অবস্থান দেখিয়ে অর্থাৎ কার্যকরী মূলকের অবস্থান দেখানো লাগছে এখানে অর্থাৎ এলডিআইড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এর ক্ষেত্রে অবস্থানটা দেখানোর প্রয়োজন নাই কারণ সবসময় কি থাকবে এক নম্বর কার্বনেই থাকবে তাহলে আমরা প্রথম হচ্ছে শাখা সেগুলোর নামকরণ লিখি শাখা সেগুলোর নাম হচ্ছে থ্রি মিথাইল হবে এখানে থ্রি মিথাইল এটা কি হবে চারটা চারটা থাকলে কি হবে মূল নাম হচ্ছে বিউটেন সিমিলারলি বিউটেন বিউটেন ই বাদ যাবে এলডিহাইড এলডিহাইড থাকলে কি হয় যে এল যুক্ত হয় তাহলে কি হবে বিউটা নল একসাথে যুক্ত করে দেবে কারণ অবস্থান দেখানোর দরকার নেই বিউটান নল বিউটান অল তাহলে যুক্ত করলে কি হবে বিউটা নেল দু হয় তাহলে আমরা কি পাইলাম এর নামটা হয় বিউটা নেল ওকে আশা করি এলডিআইডের নামকরণটাও পাল্লা কার্বক দিলে গেছে নামকরণটা করে দিই সাথে সাথে কি হবে থ্রি মিথাইল চারটা কার্বন হচ্ছে বিউটেন ই বাদ যাবে ওই কেসিড যুক্ত হবে তাহলে বিউটান যুগ ওইক এসিড তাহলে কি হয় একসাথে যুক্ত করে দেব বিউটা নৈক এসিড কারণ হচ্ছে কি যে এখানে অবস্থান দেখানোর প্রয়োজন নেই বিউটা নৈক এসিড এটা নামকরণ কিভাবে করব কিন্তু কিটন মূলক আছে এন টু থাকলে কি বলে কি আমরা নাইট্রো থ্রি নাইট্রো তাহলে কি লিখবে না পাঁচটা পাঁচটা থাকলে কি লিখা কি হয় প্যান্টেইন হয় পাঁচটা থাকলে হয় প্যান্টেইন ই বাদ যাবে ও এন যুক্ত হবে তাহলে প্যান্টান অন যুক্ত হয় তাহলে এখানে খেয়াল করো অবস্থান দেখাইতে হবে তাই না তাহলে হবে কি প্যান্টান টু অন আশা করি নামকরণগুলো পারবে তোমরা আর বাকিগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে কোনটা যদি না পারো যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে আমার সাথে এখন আমরা দেখব যে একাধিক যদি থাকে কার্যকরী মূলক একাধিক কার্যকরী মূলক থাকলে আমরা কিভাবে নামকরণ গুলো করবো একাধিক যদি কার্যকরী মূলক থাকে তাহলে কিভাবে আমরা নামকরণ করব খেয়াল করো এই জন্য আমাদের অগ্রগণ্য ক্রম লাগবে অর্থাৎ কোনটা আমরা প্রাধান্য দিব সবচাইতে বেশি খেয়াল করো যে ক্রমানুসারে আমি দিছি কারাবুজ যদি গেছি কারণ সবচাইতে বেশি প্রাধান্য দিব তারপর হচ্ছে এলডিহাইড তারপরে কিটন তারপরে অ্যালকোহল তারপরে অ্যালকিন তারপরে অ্যালকাইন তারপর হচ্ছে অ্যালকাইন আমি যদি প্রথম এক্সাম্পলটা খেয়াল করি এখানে ওএচও আছে সিএচও আছে তাহলে আমরা কি করবো এটা অ্যালকোহল হিসেবে বিবেচনা করবো না এলডিআইড হিসেবে বিবেচনা করব আমি যদি সিরিজটা দেখে খেয়াল করো অ্যালকোহলটা আগে এলডিআইডটা আগে অ্যালকোহলটা পরে তাহলে আমরা এটা তাহলে যোগটা কোনটা হবে যোগটা হবে এলডিহাইড যোগটা হবে এল যোগটা হবে কি এলডিহাইড তাহলে নামকরণ যদি করি নাম্বারিং করে অবশ্যই এলডিহাইড এবং কার্বোজিলিক অ্যাসিড ক্ষেত্রে থেকে ওই সেটা ক্ষেত্রে মূলক থেকে নাম্বারিং শুরু হয় এটা হচ্ছে আমাদের মূল শিকল তো শাখা সেগুলো কোনগুলো তাহলে সি স্ত্রী শাখা ও এসটা হচ্ছে কি হবে শাখা তাহলে নাম্বারিং কি নামকরণ কি হবে শাখাগুলো আগে লিখতে হবে এখন খেয়াল করো শাখা সেগুলো তো দুইটা পাইলাম এটা হচ্ছে মিথাইল এটা হচ্ছে ও এস থাকলে আমরা লিখি হাইড্রোক্সি মিথাইল এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সি তাহলে কোনটা আগে লিখবো মিথাইল আগে লিখবো না হাইড্রোক্সি আগে লিখবো এই জন্য আমার আলফাবেট দেখতে হবে হাইড্রোক্সি এইস খেয়াল করো এইসটা হচ্ছে আগে এমটা থাকে পরে তাহলে আগে লিখবো হাইড্রোক্সি এবং মিথাইলটা লিখবো কি আমরা পরে আলফাবেটে ক্রম অনুসারে তাহলে আমরা কি লিখবো আগে থ্রি হাইড্রোক্সি আগে লিখবো মিথাইল মূলকটা আমরা কি লিখবো পরে লিখবো আলফাবেট অনুসারে আর এটা কি হবে বিউটানাল হবে এটার এক্সাম্পল কি হয় এটার কি হয় খেয়াল করো কিটন আছে সিও আছে ওএইচ আছে কিটনটা প্রাধান্য অবশ্যই পাবে 
তার মেনে কি দাঁড়ায় যে ও স্টপ এখানে শাখা শিকল শাখা শিকল অবস্থান আছে চারে তাহলে কি হবে চার হাইড্রোক্সি ফোর হাইড্রোক্সি এটা কি হবে প্রপানন প্যান্টানন প্যান্ট প্যান্টান থ্রি ওন প্যান্টান থ্রি ওন আচ্ছা এটার নাম কি হবে এটার নামকরণ কি হবে এটা হচ্ছে অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনে পাওয়া যায় আর এটা কি হচ্ছে ও হচ্ছে পাওয়া যায় খেয়াল করো অবশ্যই অ্যালকিন থেকে অ্যালকোহলের প্রাধান্য বেশি পাবে তার মানে এটা হচ্ছে অ্যালকোহল একটা যৌগ অ্যালকোহল সমগুত্রের তাহলে খেয়াল করো এখানে কিন্তু দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন এগুলো কিন্তু কি হয় না যে শাখা শিকলও যায় না তাহলে এখানে মূল শিকলের নামটা লিখতে হবে তাহলে মূল শিকলের নামটা কিভাবে লিখবো খেয়াল করো যেহেতু এটা কি হয় যে পাঁচটা কার্বন থাকলে কি হবে যে প্যান্টেন হবে মূল মূল নাম হচ্ছে প্যান্টেন প্যান্টেন অ্যালকোহলের নামে ই বাদ যায় ও এল যুক্ত হয় খেয়াল করো তাহলে প্যান্টান থ্রি ইন যেটা মূল সেটা সবার শেষে লিখবো আমরা ওয়ান অল থ্রি ইন ওয়ান অল আশা করি বুঝছো তোমরা দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন কখন এটা কি হয় না শাখা হয় না যার কারণে আমার মূল শিকলে নামটা লিখতে হবে তবে যেটা প্রাধান্য বেশি পাবে যেমন অ্যালকোহল প্রাধান্য বেশি পায় এই জন্য এটা শেষে লিখবো আর অ্যালকিনটা আগে লিখব তাহলে নামকরণটা কি অ্যালকোহলের নাম অনুসারে যেহেতু এটা মূল যৌগটা হচ্ছে অ্যালকোহল তাহলে অ্যালকোহলের নাম অনুসারে আমরা অ্যালকোহল করবো অ্যালকোহলের নাম কি করি অ্যালকেনের নাম থেকে ই বাদ দিয়ে ও অ্যাল যুক্ত করি সেই অনুসারে আমরা নামকরণ করব এটা খেয়াল করো অ্যালকাইন আছে অ্যালকোহল আছে অবশ্যই অ্যালকোহল প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ যৌগটি হবে অ্যালকোহল তাইলে নামকরণ কি হয় প্যান্টান থ্রি আইন টু অল তো আশা করি তোমরা নামকরণগুলো পারবে বাকিগুলা বই থেকে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে ধন্যবাদ আর কারো যদি কোনো একটা প্রবলেম থাকে কোনো একটা কোনো নামকরণে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবে অথবা আমাকে নক করবে ধন্যবাদ সবাইকে